లైక మనందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొదటి జీవి లైక మనం థర్డ్ క్లాస్ నుండి లైక గురించి సైన్స్ బుక్లో చదువుతూనే ఉన్నాం దాని గురించి విన్నప్పుడల్లా దాని అదృష్టానికి మనం ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉంటాం కానీ ఈ పుస్తకాల్లో న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో రాసిందంత నిజమా ఎంత మాత్రం కాదు నిజానికి లైక కథ చాలా దుర్భరమైనది మరియు ఎంతో బాధాకరమైనది దాని గురించి వింటే ఎవరికైనా ఏడుపు వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ మరి ఎప్పట్లాగా నేను టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే వెంటనే కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే పక్కనే ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే ఈ కథ అంతరిక్ష యాత్ర ప్రారంభమయ్యేనాటి సమయంలోనిది నాటికి భూమిని దాటి మానవుడు ఇంకొక చోట కాలమోపని రోజులు సైంటిస్టులు అప్పుడప్పుడే అంతరిక్షంలోకి రాకెట్స్ పంపించే రోజులవి ఇక ఆ టైంలో మనుషుల్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం మనుషుల్ని అంతరిక్ష యాత్రకు పంపించడానికి ముందు అంతరిక్షంలోకి ఎదురయ్యే రకరకాల పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు ఒక జంతువుని పంపాలని నిశ్చయించారు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరం రష్యాలోని మాస్కో నగరం ఆ రోజు మాస్కో వీధుల్లో అన్ని కుక్కల్లాగానే సాధారణంగా తిరుగుతుంది లైక అప్పటికి దాని వయసు మూడు సంవత్సరాలు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళబోయే మొదటి జీవి తానేనన్న విషయం అప్పటికి లైకకు ఏమాత్రం తెలియదు ఆ సమయంలో రష్యాలోని సోవియట్ యూనియన్ ద్వారా ప్రపంచంలోని మొదటి శాటిలైట్ స్పుత్నిక్ వన్ని అంతరిక్షంలోకి సురక్షితంగా పంపారు కానీ దాని లోపల ఏ ప్రాణి లేదు ఈ ప్రయోగం ఫలించడంతో ప్రపంచానికి వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని మరొకసారి సాటి చెబుదాం అనుకున్న సోవియట్ యూనియన్ ఈసారి అంతరిక్షంలోకి ఒక కుక్కని పంపించాలని అనుకున్నారు ఈ నిర్ణయం ఎంత త్వరగా తీసుకున్నారంటే సోవియట్ యూనియన్ యొక్క రాకెట్ ఇంజనీర్స్కు అంతరిక్షంలోకి బ్రతుకున్న ఒక జీవిని పంపించడానికి కావలసిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ చేయడానికి నాలుగు వారాల సమయం కూడా లేదు దానిని టెస్ట్ చేయడానికి కూడా వారి వద్ద సమయం లేదు ఆ అంతరిక్ష యానానికి వారు స్పుత్నిక్ టూ అని పేరు పెట్టారు దీనిని కరెక్ట్గా ఒక కుక్క కోసమే డిజైన్ చేశారు దాంట్లో ఒక ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఒక సీఓ టూ అబ్జర్వర్ తినడానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఇంకా మలమూత్రాల కోసం ఒక బ్యాగ్ని మాత్రం ఏర్పాటు చేశారు కుక్క అటు ఇటు కదలడానికి కూడా వీలు లేని విధంగా ఈ రాకెట్ను డిజైన్ చేశారు స్పుత్నిక్ టూ ఆకాశంలోకి ఎగరడానికి సిద్ధమైంది ఇక్కడ విషయం మొత్తం లైగా గురించే సోవియట్ యూనియన్ వాళ్ళు ఈ ప్రయోగానికి ఒక మామూలు వీధి కుక్కను సెలెక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే అది చలికి ఆకలికి తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అయితే లైక అన్ని కుక్కల్లా కాకుండా చాలా ఆకర్షణీయంగా మరియు శాంతి స్వభావంగా ఉండేది లైకాను పట్టుకున్న వెంటనే దానికి ట్రైనింగ్ మొదలు పెట్టారు స్పుత్నిక్ టూ రాకెట్ యొక్క క్యాబిన్ చాలా చిన్నది కావడంతో లైకాను ఈ ఇరవై రోజుల పాటు ఒక చిన్న పంజరంలోనే ఉంచారు ట్రైనింగ్ పూర్తయింది అది లైక అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే రోజు అది అందరికీ ఎంతో సంతోషకరమైన రోజు కానీ లైక కాదు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే మార్గాన్ని అయితే సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు కానీ తిరిగి భూమిపైకి వచ్చే మార్గాన్ని మాత్రం అప్పటికి ఇంకా కనిపెట్టలేదు అంటే లైక అంతరిక్షంలోకి వెళుతుంది కానీ ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు లైకాను అంతరిక్షంలోకి పంపడానికి ముందు ఒక సైంటిస్ట్ లైకాను తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు అతని పిల్లలు లైకాతో ఆ రోజు బాగా ఆడుకున్నారు ఇంకా బ్రతిగా ఉండడానికి లైకా దగ్గర చాలా తక్కువ సమయం ఉంది ఆ తర్వాత లైకాను స్పుత్నిక్ టూ రాకెట్లోని చిన్న క్యాబిన్లో పెట్టారు ఎటు కదిలే అవకాశం లేకుండా లైకాను చైన్తో కట్టేశారు లైకాను ఇదే క్యాబిన్లో తినే వస్తువులతో సహా మూడు రోజులు ఉంచారు ఎందుకంటే అంతరిక్ష యానంలోని పరిస్థితులను అది అలవాటు పడాలని నవంబర్ మూడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరం లైకాకి అది చివరి రోజు స్పుత్నిక్ టూ ఎగరడానికి తయారైంది చివరిసారిగా లైకా క్యాబిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక టెక్నీషియన్ లైకాను కిస్ చేసి దాని ప్రయాణం సురక్షితంగా జరగడానికి ప్రార్థించాడు ఎందుకంటే అది ఎప్పటికీ వెనక్కి రాదని అతనికి తెలుసు వెంటనే వాయు వేగంతో స్పుత్నిక్ టూ ఆకాశంలోకి దూసుకుపోయింది కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా రాకెట్లోని ఒక భాగం స్పుత్నిక్ టూ నుంచి వేరే అవ్వలేదు దీని కారణంగా లైకా క్యాబిన్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది లైకా హార్ట్ బీట్ నూట మూడు నుండి రెండు వందల నలభైకి చేరింది దీన్ని బట్టి లైకా ఎంత సమయం ఎలా భయపడిందో మనకు అర్థమవుతుంది పాపం ఆ వేడి కారణంగా ఎంత నరకం అనుభవించిందో సుమారు మూడు గంటల పాటు ఆ భయంకర వేడిలో నరకం అనిపిస్తూ లైకా చావుతో పోరాడింది ఐదు గంటల తర్వాత క్యాబిన్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత పెరిగిందంటే లైకా యొక్క సెన్సార్ నుండి ఎటువంటి సిగ్నల్స్ రావడం లేదు లైకా ఈ భయంకరమైన నరకం నుండి శాశ్వతంగా విముక్తి పొందింది అంటే లైకా చనిపోయింది లైకా మరణం తర్వాత స్పుత్నిక్ టూ అంతరిక్షంలో 
నూట అరవై రెండు రోజుల పాటు ఉంది అది భూమి చుట్టూ రెండు వేల ఐదు సార్లు తిరిగింది ఆ తర్వాత పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిన లైకో యొక్క డెడ్ బాడీతో స్పుత్నిక్ టూ మరలా భూమిపైకి వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రష్యా అధికారులు లైకాకు సన్మానం కోసం ఒక చిన్న స్మారక చిహ్నాన్ని తయారు చేశారు లైకాకు ఎక్కడైతే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో దానిని అక్కడ పెట్టారు దాంట్లో మనకు ఒక కుక్క రాకెట్ మీద నిలబడినట్టుగా ఉంటుంది ఆ కుక్కే మన లైక మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ కండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కనే కనపడే బెల్లైకాన్ను ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒక మంచి మిస్టీరియస్ టాపిక్తో కలుద్దాం